Hello, hello. Good evening, good evening, and welcome. Um, so here we are once again, ready to get started with a new class. And luckily for you and for me and for all of us, it is the last of the week. So I hope it's going to be as smoothly. It's going to uh, end well. And well, for tonight, we are going to be closing the topic we started yesterday, which is related to the modal verbs. So we're going to be closing that up. Uh, we also will have to place some examples regarding, you know, the, the, the modal verbs. Um, we have still pending to talk about some of the modal verbs that we have in English. Um, and it is ideal or it will be ideal if you get to finish the topic related to health issues. Now, as it is a very, very usual thing about my classes, um, for tonight, we're going to be having the last question for the week. The ones who have worked with me before may already know what the question can be about. The next ones or the new ones probably don't know it yet. However, I have to tell you guys, for every last day of, uh, well, a working week, we are going to be answering a very similar question. And for every first or uh, starting day, we're going to be answering the same, you know, a very, very similar question. Now, the question for the last day of the week is very, very simple. It's only, do you have any plans for the weekend? Okay, that's all you have to answer when it comes to the last day of the week, whenever we work, even if it's a, if it's a Friday or a Thursday. And for the first day of the week, well, the question that I normally ask is related to, well, how your days, how your weekend actually went. Now, of course, that depends on your answers and your answers um, can be many, can be as long as you want. And the expectation is for you guys to share, for you guys to explain some of the plans or some of the ideas you may have about the upcoming days. So that is a question. In a little bit, I'm going to start asking it to you guys. And uh, yeah, so we are going to start with, I think, um, Jeremias this time around. So tell me, Jeremias, do you have any plans for this weekend? Uh, good evening. No, good evening. I work in the weekend. Oh, really? Yes. But, um, do you like to like have a special dinner with your family or something like that in the weekends? Uh, usually in the middle of weekend. Okay. Uh, dinner with my family. Great. Okay, nice. So I hope that works. You know, I hope something nice comes your way for this weekend and you can get to enjoy um something nice happening to you this weekend. Um now moving on, we're going to hear from Jenny Cruz. So tell me, Jenny. Sorry, in a, in a bit I'm coming with you, Jenny Rodriguez. But Jenny Cruz for now. Tell me, um, well, do you have any plans for this weekend? Hello, hello there, Jenny Sarai. All right, seems like we're not getting an answer right now from Jenny. Um, we're going to go then with um, Nelson. How about you, Nelson? Do you have any plans for this weekend? Good evening. Good evening. Uh, repeat, please. Yeah, do you have any plans for this weekend? Uh, I don't understand. Oh, si tenemos algún plan para este fin de semana. O sea, algún, alguna idea de cómo va a ir el fin de semana. Mm, I don't, I don't know. Um, uh, I have many activities. Oh, really? Um, Sometimes... Uh, I go to, uh, how do you say, acompañar a mis hijos a la iglesia in English? I go to church with my children. I go, I go to, to church. Uh -huh. my, 
my children. Okay, nice. Anything else for this weekend, maybe? ¿Alguna otra idea de lo que pueda pasar este fin de semana? Um, then, um, repasar. Okay. Repasar. Practice on, practice. on the, yeah, practice on the things that we have learned. All right. Yeah. yeah, sounds pretty fair. You know, sounds really nice. Okay, so going with the kids to church, maybe, and also practicing a little bit. Nice. Thank you for sharing, Nelson. Thank you very much. All right. Uh, let's hear now from Sandra. How about you, Sandra? Do you have any plans for this weekend? Good evening. Good uh, evening. Yes. Yes, I have. I go to the uh, whatever restaurant the sometime, the Saturday mm -hmm. with my family and, the, and go to the church in the morning. On oh, Sunday. in the after, yes. Okay. On Sunday. <laughs> All right. Sounds like a really, really nice plan. Cool. Very nice. Yeah. Now, only a little advice. Eh, a ver, cuando hablamos de cosas así, como no, cuando no tenemos una decisión, les voy a recomendar a, a todos, ¿verdad? Que es mejor si decimos, um, go to any restaurant. Sí. Any restaurant. Ahí acabo de mandar la palabra. Any. O sea, es bastante sencillito. El motivo es porque... <laughs> A ver, um, también se puede decir whichever, sí, whichever, pero cuando decimos whatever, eh, esa palabra a veces, o bastante comúnmente de hecho, se usa como una palabra, si no mal criada, al menos un poco grosera, sí, o sea, porque whatever es como, como cualquier cosa, o sea, como algo que a mí no me interesa, sí, entonces, um, por eso es más preferible si digo, we can go to any restaurant, porque es tipo, no tenemos la decisión aún tomada de a cuál restaurante vamos a ir, but puede ser cualquiera, entonces, any se refiere a eso, a, a cualquier restaurante, uh, así que, um, o sea, y eso aplica a todo caso, sí, en todo caso en el cual yo quiera decir, verdad, que aún no tengo la decisión tomada, por ejemplo, si alguien me pregunta, ¿a qué hora nos vamos? Si yo le digo, whatever time, sí, es casi como que yo no quiero ir. O sea, básicamente así se puede entender el mensaje, ¿verdad? Como a cualquier hora, o sea, me da igual, porque o sea, ni me interesa. Cuando utilizamos el whatever, o sea, suena así, un poco rudo, un poco grosero. Entonces, por eso puede ser mejor si decimos at any time, sí, a cualquier hora. Sí, at any time is good for me. Entonces, eh, puede funcionar mejor. Porque igual, eh, esto lo sé principalmente por una experiencia que le pasó a mi papá cuando él vivía en Estados Unidos y pues que él una vez supuestamente a su jefe le dijo, ah, whatever you want, o sea, él, según él diciéndole como dejando la opción hacia su jefe y un compañero de trabajo le dijo, ¿verdad? Que, o sea, que eso era bastante grosero con el jefe porque es tipo, o sea, a mí no me importa, usted decida, ¿sí? Entonces algo así se entiende, ¿verdad? Cuando utilizamos el whatever, so yeah. Just, just be a little bit careful with that one. Esa, o sea, no es mala palabra, como les digo, pero sí suena un poco grosero. Um, o sea, no estoy diciendo que fue grosera conmigo, ¿ok? And, tampoco es eso, sino que si ustedes a alguien, por ejemplo, si un familiar suyo le pregunta, eh, what restaurant do you want to go to today? Y ustedes le dicen, ah, whatever one. Es como que, o sea, yo no quiero ir, me están obligando a ir a cualquiera, no importa. So, yeah. Okay, uh, igual, por ejemplo, if somebody is asking you like, hey, do you want to watch a movie or what movie do you want to watch? And you go with the same, you say, ah, whatever. Um, you say like, uh, oh, lo podemos usar, por ejemplo. Si yo no, no estoy como en el mejor mood, ¿verdad? Para ver una película, lo estoy viendo solo porque la persona me lo está pidiendo. Yo puedo decir, ah, whatever, o sea, la que sea. También, cuando podemos usar whatever, es cuando... Alguien ya nos, nos cansó, ¿verdad? Algo que alguien estaba haciendo ya me tiene harto. Hay quien sea, ah, whatever, sí, o sea, lo que sea contigo. Entonces, eh, son los ejemplos cuando mejor se puede utilizar el whatever. All right, um, next one. No estoy regañando, solo estoy aconsejando. Just, antes que vayan a pensar, el profe ya de nuevo, no, nada que ver. Ok, Neftali, how about you? Do you have any plans for this weekend? Eh... No, uh, I I have a uh, some someone <laughs> someone's okay. yes uh, uh, we we will go to eat in pupusans nice with family yes uh, only work tomorrow tomorrow after tomorrow uh, weekends this weekend 
I will go to the work. <laughs> Okay, well, you know, you gotta do what you gotta do. That's what they say. After yeah. work, after work, we we go to to have pupusas. To pupusas, yes. Okay. All right, very Family. nice. I hope you enjoy Family that. Nice pupusas. Nice. That is that sounds very appetizing. Very good. Okay, I hope you enjoyed your pupusas, and also I hope something nice happened to you during your work time as well. Okay, great. Um, now let's hear from. Claudia, Claudia Perez, what plans do you have for this weekend? Hello there, Claudia Perez. All right, once again, seems like we're not getting an answer from Claudia. Um, we're going to move into maybe knowing from Adriana. How about you, Adriana? Do you have any plans for this weekend? Hi. Hello um, there. Um, I, I, sorry, teacher. I, I go to, to the eat pupusa. Okay. And I visit my aunt. All right. On Saturday. <laughs> very nice. Yeah. That I sounds... that. Okay, that sounds like a very very nice thing. You know, going to have pupusas and also going to visit your aunt. Um, thank you, Jocelyn, for sharing that. I will understand. Okay. Uh, now, how about Gabriela? Do you happen to have any plans coming up this weekend, Gabriela? Yes, I have on Saturday. I will go to Boquerón in the afternoon and on Sunday I will spend time with my family watching our favorite reality show, Master Chef Celebrity Colombia. Okay, very nice. Yeah, that sounds like a really structured plan, you know. Uh, I wish I had plans like that, but very good, very, very good. That sounds like a very nice weekend. Cool, cool, cool. Uh, now, moving on, we are going to hear from Natalie. Do you happen to have any plans for this weekend, Natalie Ayala? Uh, yes. Um, my plans are on, on Saturday, go to work. Mm -hmm. And for Sunday, maybe sleep and rest. Okay, nice. Yeah, sleeping and resting. That is always helpful for you, for your health, for your body, for like everything, for your life even. So great. Very, very good. Thank you for sharing. Uh, now, the last person we're going to be hearing from tonight is going to be um, Isabel. Do you happen to have any plans for this uh, weekend? Yes, teacher. I have to study for my um, mathematics exam. Um, I I will play basketball and paint the picture for my friend and I sleep a lot. All right. That sounds like a very, very nice weekend. Do you paint like, uh, do you make pictures for like for, to sell to people or it's only for fun? Uh, no, for sale. Oh, okay. Great. Yeah, that sounds very nice. Very, very good. Um, if I knew that before, probably I will have asked you, you know, for, for a painting that I wanted to get, but still, it was a little bit too late. All right. So thank you guys very much. I hope everyone gets to have an amazing weekend, uh, this one coming up. Now, we are, uh, as I mentioned, going to be covering other uh, modal verbs. Last night, we only took about, uh, we only talked about can and should. Now I want us to dig a little bit deeper into May, oh, sorry, might, May, um, then we have could and must. Muy bien, estos son algunos, ¿verdad?, de los otros eh, verbos modales que podemos utilizar. Estos cuatro pasan a ser quizás de los más comunes, ¿sí? Can y should son los dos que por excelencia son los que más se utilizan. O sea, can es muy, muy común para hablar acerca de lo que les decía ayer, ¿verdad? Que es um, como las posibilidades o capacidades que alguien puede tener. O sea, para lo que yo estoy capacitado a hacer. Should, pues ayer también lo mencionaba, es para hablar acerca de consejos, algo que yo puedo recomendarle a alguien que haga. Ahora, ¿qué sucede, por ejemplo, con este otro, con might? Sí, el verbo might se utiliza 
para hablar acerca de posibilidades, pero este principalmente se refiere a posibilidades que están fuera de nuestro control. For example, if we're talking about weather conditions or something related with the weather, I am not capable of controlling the weather. Therefore, I'd rather use might than any other verb. Yeah. So if I see uh, dark clouds that are coming and uh, I feel the breeze, like the cold breeze that sometimes comes before the rain, I can say it might rain today. If I see, for example, passing clouds uh, like during the afternoon and I know that that's a sign of possible rain during the evening time, I can also say it might rain today. So might is going to be used with things that we do not have control over. Um, for example, another example that is more down to earth would be that a friend of yours is inviting you to a party. So the friend tells you, hey, um, I have my sister's party this weekend. Would you like to come? But if you are, well, a, a good son, a good daughter, and you're still living with your parents and you have to ask for permission to go to those kind of events, Well, it means that you are not sure. You cannot say, yes, I will be there or uh, for sure, call me in or anything like that. You have to ask for permission first. Therefore, if the decision is not on your hands, but on somebody else's hand or somebody else's head, to be more specific, you have to use a different verb. And in that case, the verb will be might. Okay, so you, you use might when you're referring to things that you cannot control. Así que siempre que hablemos acerca de cosas que no están bajo nuestro control, cosas que, um, que o sea, que yo no puedo... Okay, thank you, Macy. Um, things, cosas que yo no puedo controlar, cosas que yo no tengo, ¿verdad? La autoridad, por ejemplo, para eh, permitir que sucedan. Ese tipo de cosas las voy a expresar con might. Might significa podría. Y como les decía, el primer ejemplo se refiere, ¿verdad?, a cuando lo usamos con, con cosas que tienen que ver con el clima. O sea, ninguno de nosotros, creo, tiene la posibilidad de controlar el clima. Así que por eso yo utilizo might, ¿sí? Eh, por otro lado, de hecho, incluso la palabra mighty ¿sí? significa poderoso. Entonces, o sea, está bastante relacionado. Se utiliza mucho en cuestiones religiosas la palabra mighty. Pero might se refiere a eso, ¿verdad? Cuando alguien eh, tiene... Eh, no tiene el control sobre lo que va a suceder. Si, el segundo ejemplo que les ponía, o sea, que es mucho más, ¿verdad?, apegado a una realidad, digamos, eh, el hecho de que, o sea, si alguien los invitó a una fiesta, a ir a un lugar, y ustedes aún dependen de sus padres y tienen que solicitar el permiso, o sea, no pueden decir de una vez, yes, I'll go, sino que es mejor utilizar, ¿verdad?, I might go, but I have to ask my dad or I have to ask my mom first. O sea, Podría ir, pero primero tengo que preguntarle, ¿verdad? A mi papá, a mi mamá, uh, before I say yes, I'm in, yes, I'll go. Entonces, Mike se utiliza para eso. Then, we have May. Sí, May es, se dice y se escribe exactamente igual que el mes mayo. O sea, eso es igualito, igualito que mayo. But May is a, a modal verb that we use for permissions. Can is similar to May, but May comes more educated, okay? So can, as I said yesterday, expresses ability. So you can say that you can do something. And, and of course, if you are capable of doing that, if you can enter a room, yes, you can. You can say like that, no problem. But if there are more people inside that room and you have to, to like, to some extent, um, well, see if those people allow you into the room, you better say may. Okay, may I enter the room? I may I go to to this or that place? So may is more for permission. O sea, que el verbo may se utiliza mucho más, ¿verdad? Para, para los permisos, para pedir permiso de ingresar a un lugar, para pedir permiso de, um, de hacer algo específico. O sea, si ustedes quieren, eh, por ejemplo, ayudarle, ayudarle a alguien y también para pedir algo de forma educada. O sea, si yo quiero, por ejemplo, que alguien me ayude, no puedo, o sea, si yo digo, can you help me? Eh, si la persona es grosera con, con uno, puede decirle, yes, I can, but I don't want to. O sea, pero si yo le digo, may you help me? Esto es mucho más educado y estoy solicitando la ayuda, ¿verdad? O sea, tipo, ¿podría ayudarme? Sí. Así que similar al significado en español, 
de might, pero la, el, la interpretación que se le da es distinta, porque may es más tipo, pido permiso o estoy solicitando, ¿verdad?, algo de alguien. En cambio, might es como para hablar acerca de cosas que no necesariamente están bajo mi control. Ok, next one up is going to be cooled. Sí, cooled. Cooled sería la contraparte de might. O sea, might es cuando está algo fuera de mi control y cooled es la palabra que yo puedo utilizar para expresar exactamente eso. Sí, o sea, en lugar de decir, por ejemplo, a veces, it might rain, o sea, por ejemplo, si yo digo, it might rain tonight, es porque yo estoy viendo posibilidades bastante vagas, ¿verdad?, de que pueda llover. Pero si yo conozco alguna señal, en mi zona, yo no sé las zonas donde ustedes viven, pero en mi zona hay algo que es bastante claro y es unas nubes, o sea, bastante blancas y espesas que se ven en la parte como oriental de donde yo vivo. Cuando se ve ese tipo de nubes es casi, casi que seguro que en una hora, hora y media hay lluvia. Entonces, eh, cuando se ven ese tipo de señales, you can say, it could rain tonight, porque es mucho más posible. Lo mismo con el ejemplo anterior, ¿verdad? Si alguien me invita a una fiesta y si sí, tal vez no depende necesariamente de alguien con tanta autoridad sobre mí, que yo vaya o no, eh, pues yo puedo utilizar, ¿verdad? Yes, I could go. O sea, o si alguien me dice, por ejemplo, vamos a un partido, eh, pero tal vez yo no tengo tantas ganas de ir al partido, pero quizás sí vaya, ¿verdad? Por, por mi amigo, por la persona que me lo está solicitando, I can say, sure. I could go, sí, es tipo, podría ir, pero la decisión está como en mí mismo, ¿verdad? O sea, no es que necesito pedirle permiso a nadie más, sino que la decisión es mía. Así que por eso les digo, similar a might, pero no es tan parecido, porque might depende de alguien más, en cambio en could es más una decisión propia, es algo que si yo me animo a hacer, lo puedo hacer, si no, pues no, y que la posibilidad es mucho más grande. O sea, y con, por eso les pongo el ejemplo de lo de la lluvia, ¿verdad? El mic se puede utilizar solo por intuición, por la idea de que podría llover. En cambio, could significa podría llover porque yo de cierta forma ya tengo algunas pruebas, ¿verdad? Alguna idea más clara. Ya están las nubes grises incluso sobre mí. Así que por eso digo, it could rain. Um, por ejemplo, si alguien va a salir de casa a las 7 de la mañana con un día soleado en el cual se anunció que iba a llover... Ustedes le pueden decir, hey, bring an umbrella because it might rain, ¿sí? O sea, porque la idea es que puede llover. Entonces, por eso utilizo might. O sea, está soleado en este momento, but it might rain. En cambio, si alguien sale de la casa con un día gris, o sea, un día en el cual ya está nublado, yo le puedo decir de forma más segura, hey, bring an umbrella because it could rain, ¿sí? Lleva una sombrilla porque podría llover. O sea, porque ya hay pruebas eh, de que... O sea, o la posibilidad es mucho más alta, ¿verdad? De que podría llover. Y ahora tenemos el verbo modal más poderoso, por decir así, que es el verbo must, ¿sí? Must. Este de acá, must. We use must to talk about obligations, to talk about duties. Uh, anytime you come across a situation where you have to do something, you're like obligated to do that thing, Then you use must. Should is for an advice. I told you before. Should you use it when you are telling someone that they could do that. O sea, cuando le decimos a alguien que podría hacer esto, podría hacer lo otro. En cambio, must is with something that you have to do. Sí. Must se usa para hablar acerca de obligaciones. Se usa para hablar acerca de cosas que, eh, pues, si no las hacemos, entonces es muy probablemente que estemos en problemas. Um, por ejemplo, in my case, After the class, I must upload the videos. Yes, I must upload the videos to YouTube because if I don't, then I might get in trouble. Um, if you still follow your, your parents' advice, well, you must follow that advice because it's important. It's their advice. So it's basically like an obligation for you to do that. Or if you get an order from your dad or from your boss, if your boss tells you, for example, to deliver a specific report by a specific time, or if not, you're going to get fired from your job, then you must do that. If you don't do it, then you're going to be fired. Así que must, una vez más, es para obligaciones absolutas, cosas que, o sea, sí o sí se deben hacer. So that is must. Okay. Uh, any questions regarding those modal verbs? ¿Alguna duda que les pueda quedar, verdad, hablando acerca de los modal verbs? ¿O lo tenemos claro? Uh, my teacher only might. 
Okay. No la escuché porque se me fue el inter. Oh, bueno. Utilizamos... Quedé así, sin audio. Ok. Utilizamos Mike, como les decía previamente. Mike se usa para hablar acerca de posibilidades o cosas que están fuera de mi control. O sea, si, como les decía, digamos, en algún punto... Yo creo que algo puede pasar y por eso se usa muy, muy común con cuestiones que tienen que ver con el clima. Eh, yo creo que hoy puede llover. Tengo la idea de que hoy puede llover. Entonces yo puedo decirle a alguien, hey, bring an umbrella because it might rain. O sea, trae una sombría hoy porque puede llover. O sea, no es algo que yo controlo, no es algo ni siquiera para lo cual yo tengo pruebas. Por eso les ponía el ejemplo ¿verdad? de que podemos utilizar cold para hablar acerca de eso exactamente. Cuando ya vemos las nubes, gris, las, las nubes perdón, grises, o sea, ya yo puedo utilizar cool, no might, porque pues ya es mucho más probable. Por otro lado, también se puede utilizar might cuando eh, yo estoy explicando algo que no depende de mí. O sea, si yo, por ejemplo, fui invitado a algo, eh, y para poner un ejemplo distinto a lo de los padres, fui invitado a algo que va a tomar lugar durante mi horario de trabajo. Entonces, si yo primero tengo que preguntarle a mi jefe, tengo que pedir permiso a mi jefe para que me autorice, ¿verdad?, a ir a este evento. Entonces, en lugar de decirle a mi amigo o a la persona que me invitó a X evento de una vez, yes, I will go, así todo emocionado, ¿verdad?, diciéndole, sí, sí, voy a ir, no hay problema. Es mejor decir, I might go, sí, o sea, podría ir. No estoy seguro, aún tengo que preguntar, but I might go. Entonces, la posibilidad es... Eh, bastante baja, no es necesariamente, ¿verdad?, una, una certeza de que yo voy a ir a ese, a ese lugar. Um, sí, en algunos casos, Edith, se utiliza me, el might como el pasado de May, porque, um, por ejemplo, cuando yo es, explico, ¿verdad?, algo que... Eh, que yo pude haber hecho. Vaya, en el caso de, les decía el ejemplo, ¿verdad? May you help me, ¿sí? May you help me. O sea, eso es como si yo le estoy pidiendo ayuda a alguien, ¿verdad? Que me ayude. Eh, eso es en, en presente, si me puedes ayudar. Pero si yo voy a poner el ejemplo de que alguien me pudo haber ayudado, o sea, en el pasado, ahora yo puedo decir, you might, sí, uy, perdón. Ok. You might have helped me, sí, you might have helped me, o sea, pudiste haberme ayudado, entonces esto sí, es el, 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 el might también funciona como el pasado de May, pero cuando lo utilizamos como modal, o sea, así en el presente, en su forma del presente, eh, se utiliza para hablar acerca de posibilidades un poco vagas o cosas como les mencionaba que no dependen, ¿verdad?, de ustedes o no dependen de su decisión directamente. Así que um, eso serían, Neftali, lo, las formas o la forma en la cual vamos a utilizar el might. Ok, bueno, uh, vamos a movernos entonces un poco a lo siguiente, que es solamente la estructura, ¿verdad? Cómo se siguen para generar los diferentes, las diferentes pues, versiones de los modal verbs. If we have a double H question, remember the double H questions are the ones that are looking for a specific pieces of information. Uh, they don't only need like the speaker to be sure about what they're asking, but they require an explanation. When you ask, for example, where something is, you want the person who is going to answer this question to provide you that information. Where am I supposed to be looking at? Like, where should I go? Um, Now, the structure to follow is relatively simple. You're going to do it basically the same for all of them. Uh, first, you're going to place the double H word depending on which one you're going to be using. Um, so yeah, that is the first one, uh, the double H word. Now, si ustedes no van a utilizar ese tipo de pregunta, también, ¿verdad? Se puede utilizar solamente así. O sea, no es que siempre todas las preguntas van a ser con W, eh, H. Puede puede sí, uh, ser que ustedes cambien, ¿verdad? Un poco la, la pregunta, una pregunta de sí o no. Recordarles también que las preguntas de sí o no son aquellas, por ejemplo, cuando tenemos el, 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 el B, o sea, ustedes pueden decir, are you ready? Esa es una pregunta que solo busca saber si la persona está o no está lista. So you have to answer, or the person who's going to answer only has to say, yes, I'm ready, or no, I'm not ready. Entonces lo mismo acá, ¿verdad? Um, should we go to Santana? The answer could be yes, we should, or no, we shouldn't. 
Ahora, con should hay una complicación extra, ¿ok? Porque si les mencionaba ayer, ¿verdad? Should se trata de consejos. Entonces, si alguien me pregunta, should we go to Santa Ana? La mejor versión, la mejor forma de contestar con, para eh, el, el, el modal should es utilizando I think, ¿sí? Que es como dando mi opinión, ¿verdad? O sea, en lugar de imponerlo, porque o sea, un consejo no se impone, sino que solamente se ofrece, por eso mismo, ¿verdad? Eh, no deberíamos decirlo así directo, yes, we should, porque si decimos yes, we should, es como si ustedes son los que tienen la autoridad sobre la decisión. Entonces, ahí no es un consejo, sino es más bien una imposición. Es como le estoy diciendo, vámonos, ¿sí? deberíamos irnos, como ya, vámonos. Eh, pero si es un plan, digamos, que estamos armando, ¿verdad?, con amigos, con familia, y queremos saber si, si es buena idea ir a Santa Ana, entonces... Eh, la respuesta debería ser, I think we should. O sea, yes, I think we should. Sí. O sea, sería, sí, creo que deberíamos. Sí, o, o creo que deberíamos ir. Recordemos que no necesariamente siempre en, en inglés se van a usar todas las palabras de la, de la pregunta para que la respuesta tenga sentido. Entonces, we can say, yes, I think we should. Sí, significa, pues, sí, creo que deberíamos ir. Porque esto es un consejo, entonces yo lo que estoy dando más bien es una opinión y no necesariamente una orden. Así que es algo bien importante a tomar en cuenta, ¿verdad? Con el caso de should. Ahora, moving on, if we use esta estructura, o sea, la estructura de sí o no, como les decía al principio, ¿verdad? Si uso esta estructura, o sea, esto es lo que yo necesito. We need the modal verb, que puede ser cualquiera de los que ya hemos mencionado. We need the subject, we need the verb or the main verb, which is going to be go for this case, and then we need a complement. Now, the complement, of course, is almost, uh, is not a requirement, it's more like uh, an explanation, a, a, a feeling for the whole conversation, I mean, the whole um, question. So yeah, but the main things that you need for yes, no questions with modal verbs is the modal verb, the subject, the verb, and the complement. For positive structures, well, these are even simpler. All you need to use is a subject, a modal verb, a verb, and a complement. Um, so here, for example, we have, we should try hiking. So we is going to be the subject. Should is going to be the model for this specific uh, sentence. Try is the main verb for this sentence. And hiking is simply the complement. Now, negative structure. So with a negative, the main change that we're going to be doing is going to add a negative statement or a negative um, particle. And the negative particle comes in the form of a not. So we simply go with subject, modal, the negation particle, the verb, and the complement. And the sentence could sound something like this. We should not eat chicharrones every day. We should not eat chicharrones every day. Now, once again, this is an advice. Así que recordemos, ¿verdad? Que estos usualmente vienen siendo consejos. Ahora, una cosa importante. Si ustedes se fijan acá, ¿verdad? El día de ayer, la mayoría de los ejemplos que teníamos estaban con esta versión. Shouldn't. ¿Sí? O los ejemplos que vimos eran con... O el ejemplo, creo que solamente era uno. Pero el ejemplo que vimos era con shouldn't. ¿Por qué en este caso tenemos el should not? Bueno, este es una, un consejo que les voy a dar acerca de las abreviaciones que son tan comunes en inglés. Si ustedes en algún momento quieren dar un mensaje, que sea un mensaje serio, o sea, un momento en el cual ustedes, ¿verdad?, no están de broma con alguien, deberían evitar utilizar las abreviaciones. Esto se da porque, bueno, por ejemplo, no es lo mismo recibir el mensaje eh, si alguien está molestando y diciéndome, hey, can I come to your house tonight? O sea, preguntándome, ¿verdad? Si puede ir a mi casa y si puede ir a mi casa y si puede ir a mi casa y yo le digo, no, you can't. O sea, eso suena como como, no, o sea, no, no podrías ¿sí? o no deberías. Pero si hay algo que a mí me asegura que es algo malo, es una mala idea que la persona venga a mi casa, yo mejor utilizo la forma separada que es con el not solo. Entonces yo puedo decirle, no, you cannot. ¿Sí? No, you cannot. Y eso da mucha más seriedad a la negación y también al momento, ¿verdad? Entonces, si yo digo, uh, we shouldn't eat chicharrones every day, suena más como un comentario, ¿verdad? O sea, suena como tipo una idea que tuve en algún momento, o sea, de decir, no deberíamos comer chicharrones todos los días, pero pues así, normal. 
En cambio, si yo digo, we should not eat chicharrones every day, tiene como una mayor autoridad. O sea, el mensaje suena mucho más serio y por lo mismo, ¿verdad? Genera un impacto distinto en los receptores de dicho mensaje. Así que el, uh, el uso de las, de las contracciones, si bien es cierto, es muy común en inglés, cuando lo hacemos sin contracciones suena mucho más serio. Y por eso es que también son tan comunes. O sea, porque si todo el tiempo hablásemos sin esas contracciones, la gente creería que todo el tiempo estamos hablando, ¿verdad?, de situaciones muy serias o de cosas que nosotros queremos que queden bien, bien claras. Bueno. Eh, ¿Alguna duda que tengan con esto en este momento? ¿Any questions regarding this section, the modal verbs? No? Okay, so I think it's clear we're going to move into health issues. Now, when we talk about health issues, well, it's very simple, okay? For this evening, we're only going to be covering eight of them. And uh, these are probably the main health issues that a person can, can face in their life. We have a headache which is normally, um, well, something that happens in our head, depending on, on different like expositions or different situations that we have uh, experienced during a day, we can end up with a headache. We then have a backache. A backache is something that is going to be affecting our back. Sí, o sea, sería nuestra espalda. So that will be a backache. This is a very common type of um well, illness. So yeah, backache. Then we have mm, sore muscles. You can get sore muscles from working out. You can also get sore muscles from doing activities that you're not usually uh, performing or physically performing with regularity. Um, so those are the main ways in which you can get sore muscles. Of course, you can you can get sore can get sorry sore muscles from a bump from falling out of somewhere or from simply working too hard. So sore muscles, si músculos adoloridos. You can get that from many sources. Then we have a stomachache. When you experience a stomachache, the regular thing that happens is that you're not feeling your best on your tummy. You're feeling a lot of like pain and things that are like revolving your, your stomach and that is causing you to feel, well, relatively bad. So a stomachache is something, uh, well, very complicated and also very, very common. So a stomachache. Now, these three are basically part of the same family, okay? When we talk about these three other illnesses are basically the same thing, but with a couple of spices here and there. A cold. When you have a cold, the main symptoms for a cold are runny noses, are high fevers, are sneezing or coughing. And, well, some people, they tend to feel headaches. So that is a cold, sí, una de gripe, ¿verdad? Eso es lo primero. Una gripe normalmente se representa por pues una nariz mocosa, un dolor de cabeza, calentura y probablemente, ¿verdad? Muchos estornudos. So that's a cold, okay? Then we have a cough. Well, having a cough means that you're going to be coughing. O sea, vamos a estar tosiendo mucho. Uh, it also means that you will have, for example, pain on your chest you will feel like you have a dry throat. You will also feel a higher temperature and uh, it is very common to also get to feel headaches. Así que les decía entonces una tos, ¿verdad? O sea, cuando tenemos tos, normalmente vamos a toser mucho. Vamos a tener eh, probablemente dolor en el pecho, eh, la garganta seca, calenturas más altas, problemas como esos. Entonces, eso es a cough, ¿sí? A cough happens when you have something like that. And then the last one, the flu. A ver, con esta palabra existen bastantes problemas. Hay muchas personas que cuando están aprendiendo verdad del idioma tienden a utilizar esta palabra bastante a la ligera. Porque se nos enseñó en algunos grados anteriores que, o sea, the flu se refiere a tener gripe, ¿verdad? A tener tos, pero no necesariamente, ¿ok? The flu es una enfermedad bastante más seria y que en realidad tiene síntomas que son mucho más mortíferos, ¿sí? Las personas que padecen esta enfermedad experimentan casi que lo mismo que una tos, ¿verdad? O sea, calenturas, que eh, garganta reseca, 
y pues situaciones bien, bien complicadas. Pero eh, en Estados Unidos, esta enfermedad, en las temporadas que están a punto de iniciar, que es el otoño y el, y el invierno, tienden, ¿verdad?, a complicarse mucho más. O sea, durante el tiempo frío, esta enfermedad tiende bastante a afectar y a cobrar muchas, muchas vidas. Porque sí, es una enfermedad que año tras año afecta, ¿verdad?, en Estados Unidos, que de hecho incluso al principio de la pandemia, eh, el que en ese entonces era presidente de Estados Unidos decía que esto, de flu, iba a ser mucho más complicado que controlar, ¿verdad?, la enfermedad con la cual, pues, se desarrolló todo lo de la pandemia. Pero en realidad, eh, esto, de flu, o sea, tiene ya años, ¿verdad?, que, que, que pasa en Estados Unidos y que año con año, pues, muchas personas fallecen con esta enfermedad porque sí es algo bien, bien serio, bien complicado y se da mayormente, pues, por los problemas, ¿verdad?, de, de la baja de temperaturas y que eso, pues, fomenta el crecimiento de varios... Eh, virus, digamos, en el aire. So yeah, the flu is a very, very difficult thing. It is very similar to a cough, but with harder uh, symptoms. And then we have insomnia. Well, you guys already know insomnia, how it works. It is when you guys have um, problems for sleeping, problems for, um, well, going to bed and actually resting. So the, having an insomnia is a very, very difficult thing to, to live. Um, so be very careful with it. Be um, super attentive whenever you're having an insomnia. Try to pay attention to it and try to get help. All right. Now, here we also have the common health complaints or common health issues with examples, with picture examples. If you see the headache, of course, it goes straight to your head. It is a lot of like pain on your head. Now, We also have the backache. Oh, perdón, una, una, una cosa que no les había mencionado es la diferencia que puede existir entre el ache y el pain, ¿sí? Cuando ustedes hablan del ache es algo como bastante general. O sea, si ustedes tienen like headache, o sea, tienen dolor de cabeza, pero general, no necesariamente es un dolor centralizado, un dolor fácil de poder ubicar y poder decir es aquí donde me duele, es acá donde me duele y así. Entonces el headache es así, ¿verdad? más generalizado en el área donde se donde está afectando. Ahora, when you have pain, eso es mucho más específico. You have pain on a specific part of your body, you have pain on a specific section of your head. So, um, that would be something very important to keep in mind, mostly when you go to a doctor and you try to explain the doctor what you're feeling. ¿Sí? Cuando vamos al doctor y explicamos lo que sentimos al doctor, eh, pues es ahí cuando, cuando funciona mucho más, ¿verdad? El, el, el conocer eh, de esta diferencia entre ache y pain. Ok, so a headache, un dolor de cabeza, a backache, un dolor de espalda, when you have a lot of like pain on your back, that would be a backache. Then we have a sore muscles. Well, sore muscles, of course, happen, when, as I mentioned, when you do like a physical activity that you're not usually performing. A stomach ache. A stomach ache takes place when your stomach is the one that is suffering from maybe something that you ate, maybe uh, something that you drank, or simply a natural thing that happens with some gases or enzymes in the stomach. Now, a cold, as you can see it in the picture, o sea, se ve, ¿verdad? Que, o sea, él tiene como la nariz así afectada y como que está sintiéndose mal, pero que de igual forma no es como la peor sensación del mundo. So, a cold It's like they're there. See, a cough. If you see someone who has a cough, o sea, está como tosiendo muy a menudo, they have like a lot of like problems with, uh, with that, with coughing, with uh, temperature, with headaches and things like that. The flu. As you can see here in example, o sea, como se nota, ¿verdad? En la imagen, o sea, pueden ver que, pues, la persona que está padeciendo de flu hasta incluso está postrada en la cama. So that means that this is a very strong illness. Así que no es algo, ¿verdad? Tan, tan sencillo. So, yeah, the flu. And then, of course, insomnia. Well, a person who simply cannot go to bed, even though it's nighttime, even though it's a time when that person is supposed to be sleeping already, they cannot go to bed. So that's insomnia. Okay, so any questions, guys, regarding this topic, regarding the, the, the common uh, health complaints, or is everything clear with that? Well, I think it is clear. All right. 
Okay, thank you. So we have this conversation as per usual. Creo que esta va a ser la última de un ratito, o sea, después creo que vamos a tener clases que no necesariamente terminen en conversación, pero hoy sí vamos a terminar también con una conversación. Um, so yeah, we have this one. Today we're going to have a little bit longer of a time. I think, I hope that we will. Um, so yeah, this conversation relates to health problems. Um, here we're going to have two people, Joan and Craig, the ones who are going to be part of the conversation. Now, the way it should go is as following. Hi, Craig, how are you? Not so good. I have a terrible cold. Really, that's too bad. You should be at home in bed. It's really important to get a lot of rest. Yeah, you're right. And have you taken anything for it? No, I haven't. Well, it's sometimes helpful to eat garlic soup. Just chop a whole head of garlic, uh, or chop up, sorry, chop up a whole head of garlic and cook it in chicken stock. Try it. It really works. Yuck. That sounds awful. Okay, so that's the first go. I'm going to give it another one. Uh, once again, hi, Craig. How are you? Not so good. I have a terrible cold. Really? That's too bad. You should be at home in bed. It's really important to get a lot of rest. Yeah, you're right. And have you taken anything for it? No, I haven't. Well, it's sometimes helpful to eat garlic soup. Just chop up a whole head of garlic and cook, in ch and cook it in chicken stock. Try it. It really works. Yuck. That sounds awful. Muy bien. Algunas de las partes de esta conversación que son importantes a tomar en cuenta van a ser, por ejemplo, when we talk about the garlic soup, o sea, la sopa de ajo, ¿verdad? Uno de los eh, pues, posibles remedios que existen para la gripe. I have never tried it, but they say it might work, so maybe, maybe it's worth it. Now, garlic soup, entonces, es sopa de ajo. Ahora, chicken stock. When we talk about chicken stock, estamos básicamente hablando acerca del caldo, ¿verdad? Caldo de pollo, pero solamente, o sea, la parte que es como el, el caldito, el agua, sin nada más. Um, so, chicken stock, and we also have beef stock, ¿sí? O sea, también se puede utilizar, ¿verdad? El de res, ese sería beef. Beef stock and chicken stock. Now, the word awful, awful. Esta palabra se utiliza para hablar acerca de cosas que son terribles, cosas que son desagradables. Y un consejo, una cosa que no les había mencionado en esta clase, eh, se refiere, ¿verdad?, a todas las que podríamos llamar muletillas que se presentan en las conversaciones. No sé si ustedes se han fijado, o sea, que es muy común que en las conversaciones se diga cosas como, mm, ah, o cosas así. En este caso, por ejemplo, la que se presenta de esta naturaleza sería el yuck. O sea, no necesariamente yuck va a tener una traducción o una interpretación al español, pero sí es importante que nosotros, ¿verdad?, como, como aspirantes a hablar inglés de forma natural, eh, los utilicemos, utiliz hagamos uso de ese tipo de muletillas porque son muy comunes y además también muy útiles en inglés. O sea, ustedes, por ejemplo, si en algún punto no están seguros de qué es lo que pueden decir o qué es lo que pueden contestar a una pregunta que se les haga, alguna conversación que estén teniendo, pueden utilizar eso como un segundo, un momento, ¿verdad?, ahí para... Eh, Pensar en lo que puedan contestar y además que encima de todo es algo bien, bien común. En español tal vez no lo es tanto, pero en inglés sí es común que se utilice verdad ese tipo de sonidos así. Por otro lado, es importante mencionar que si ustedes van a estar en un contexto profesional, no es aconsejable verdad que utilicen ese tipo de sonidos, sino que mejor hablar pues de forma directa, no, no including any kind of like um, onom onomatopeic. Uh, sounds. Ok. Ahora, me gustaría tener a dos de ustedes al menos para poder practicar esta conversación, ¿verdad? Antes de eh, movernos todos a practicarla. Así que, um, two people, at least two of you guys who would like to help me with practicing this conversation now. Ok, Claudia and uh, Neftali. Okay, Claudia and Neftali, you guys go now. Daisy, I'm going to get you another partner later. Okay, Claudia and Neftali, you may start whenever you feel ready. Hi, Craig. How are you? Not so good. I have a terrible cold. 
Really? That's too, that's too bad. You should be at home in bed. It's really important to get a lot of rest. Yeah, you are right. Uh, and, and have uh, you take anything for it? No, I haven't. Well, it's so uh, it's sometimes helpful helpful to eat garlic soup. Use chop, use chop up a wall, have a uh, garlic and cook in the kitchen stock, in the chicken stock stock. Try try it. It really works. Joke. That sound awful. Okay, very nice. Thank you, thank you very much. Ahora, la única sería esta palabrita, miren. Whole, ¿sí? Cuando hablamos de algo completo, sería whole, ¿sí? Whole. Se parece a cómo se pronuncia, de hecho, incluso la palabra agujero o hoyo, pero esa es sin la H, sin la W, perdón. Pero se dice whole, ¿sí? Siempre que hablamos de algo completo, ¿verdad? Y si también hablamos como de toda la, la cantidad de algo, o sea, podría ser... Si ustedes alguien les pregunta, like, do you, do you want half of a bread or the whole bread? O sea, en el caso de que en, en Subway, por ejemplo, if you want half, solo es la mitad. If you want the whole, es que lo quieren completo. Um, same, for example, here. Si hay un montón de elementos en algo, o sea, y por ejemplo nosotros, ¿verdad? Que somos varios en la clase. Si estamos todos, yo podría decir, the whole class is here. O sea, toda la clase está aquí. Pero si faltan algunos, then the whole class is not here. Sí, o sea, no está toda la clase. Lo mismo si faltan todos. Sí, yo, yo puedo decir, ¿verdad? The whole class is not here. O sea, nadie, nadie está aquí. O ninguno de la clase está aquí. Ok, ahora. Eh, I need one more person because Daisy was willing to, to do the practice. So, one more person, please, to do the practice with Daisy. Okay, so no one is willing to do it. I, oh, Edith, okay, thank you. I estaba a punto de elegir quién iba a ser el compañero de Daisy. So, Edith and Daisy, please, uh, whenever you guys feel ready, you can start the practice of this conversation. Hi, Gray, how are you? Not so good. I have a terrible cold. Really? That's too bad. You should be at home in bed. It's really important to get a lot of rest. Yeah, you're right. And have you taken any eat? No, I haven't. Well, it's sometimes helpful to eat garlic soap. Just chop up a whole head of garlic and cook it in chicken stock. Try it. It really works. Duck. That sounds awful. Very nice. Very, very good. Thank you very nice. Oh, so, sorry. It's Thank you very better, much, girls. Oh, sorry. It's better uh, onion soup. Justo eso me dijeron hace unos días, ¿saben? Ya días, o sea, yo suelo padecer bastante de esto y me dijeron que la cebolla es mejor incluso que el ajo, pero igual. Ah, cebolla. Yeah. Roja. I, oh, I, I, I don't know. I like onion. I don't despite onion, but I don't, I don't, I'm not sure if I want to try it. Maybe. In a desperate situation, maybe. Bueno, ahora entonces, no sé si pueden, por favor, ustedes obtener las capturas de la, de las, de la conversación, que justo en este momento voy a habilitar, ¿verdad?, los breakout rooms para que todos podamos tener la práctica. Eh, igual, una vez más, solo tenemos alrededor de seis minutos, cinco o seis minutos. So, I will be opening the rooms. You guys can start joining now. And to do the practice of this conversation. After that, we are going back, well, to bed, basically. So, yeah. A mí se me olvidó. Eh, sí, le tomé.
si alguno lo puede compartir. ¿Alguno puede compartir la imagen o, o así? Eh, intentaré compartirla ahorita. Are you taking anything for it? No, I haven't. Well, it's something helpful to eat garlic soup. Just chop up. A whole head of garlic and cook, cook it in chicken stock. Try it. It really works. Yes, that sounds awful. Next. Okay, este, uh, comienzo. Okay. Hi, guys. How are you? Not so good. I have a terrible cold. Really? That's too bad. You should be at home in bed. It's really important to get a lot of rest. Yeah, you're right. And have you taken anything for it? No, I haven't. Well, it's some, sometimes helpful to eat garlic soap. Just chop up a whole head of garlic and... Really? That's too bad. You should be at home in bed. It's really important to get a lot of rest. Yeah, you're right. And have you taken a... Well... Well, it's sometimes helpful to eat garlic soup and just chop up a whole head of garlic and cook it in chicken stock. Try it, it really works. Jack, that's an awful. Similar, ¿verdad, Jack? Por ahí dice, tómese una, un té de cebolla y usted le hace para... Similar, similar. Bueno, aquí dice salir. Uy. Bueno, creo que estamos todos. ¿Alguien más? ¿O solo habemos cuatro? Podemos cambiar de rol. Hola. ¿Sí? Ok. Voy a hacer Craig hoy. Alguien que sea Johan. Vamos a ver. Hi, Craig. How are you? Not so good. I have a terrible cold. Really? That's too bad. You should be at home in, in, in bed. It's really important to get to get a lot of rest. Yeah. Well, well, well. So it seems that we have made a great advancement. Um, we are basically finishing the first week uh, with this class. So it has been great meeting you guys. It has been amazing uh, being here with you, spending the nights with you. I hope I'll see you next Monday to continue learning and to continue practicing English. Now, all I have to do left to do now is basically thanking you guys for your attention and participation during the lesson. I hope you have an amazing night and also an amazing weekend. See you next Monday. Take care and uh, well, have a great night. So 
Bye-bye, everyone. Thank you. Bye. 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 Bye.